আসসালামু আলাইকুম হাই एवरीवन কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছেন তো আমি আজ ফুলকপি দিয়ে মজাদার একটি রুটি তৈরি করব এবং এই রুটিটা খেতে অনেক টেস্টি অনেক টেস্টি কিটো ডায়েট যারা করছেন তারা এখন আর ভয় পাবেন না তারা অনায়াসে এই রুটি খেতে পারবেন তো যে কোনো তরকারি মাছ মাংস দিয়ে এটা আপনারা খেতে পারবেন তো চলুন আমরা শুরু করে দেই দেখি এই রুটি বানাতে আমাদের কি কি লাগে আর কতটা যে মজা লাগবে না খেলে একবার বুঝবেন না সেজন্য আমি ফুলকপি নিয়েছি এখন যেহেতু শীতের সিজন ফুলকপিটা अवेलेबल বেশি আর একটা কথা বলে নেছি যারা অনেক দিন কেটো করবেন এরপরে তো ফুলকপি সব সময় পাওয়া যাবে না আপনারা ফুলকপিটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে একটু সিদ্ধ হালকা সিদ্ধ করে ওটাকে ফ্রোজেন করে রেখে দিতে পারেন চাইলে যখন আপনারা কেটো করবেন ওটা নামিয়ে ওটা দিয়ে করতে পারবেন তো আমি টুকরা টুকরা করে কেটে নেছি আমি দুই জনার পরিমাণ আন্দাজ পরিমাণ বানাবো সেইভাবে আমি এখানে ফুলকপিটা দিয়ে দিচ্ছি একটা কথা সব সময় মাথায় রাখবেন অতিরিক্ত যদি আপনি ভেজিটেবলটা খেয়ে ফেলেন তাহলে কিন্তু কার্বের পরিমাণ আপনার বেড়ে যাবে সেদিকটা কিন্তু মাথায় সব সময় রাখতে হবে তো এখানে আমি দুইজন পরিমাণ হিসাব করেই দিয়েছি কারণ এটা ভিতরে তো আরো অনেক জিনিস মিশাবো সেই জন্য তো কার্বটা সব সময় বিবেচনা করে খাবেন অতিরিক্ত ভেজিটেবল খাবেন না আবার একদম কমও খাবেন না তাহলে আপনার শরীর কোরা হয়ে যাবে ভেজিটেবল তো খেতেই হবে তো দেখতেই পাচ্ছেন এখানে যতটুকু ফুলকপি নিয়েছি দুইজন মানুষ খেতে পারবে না এসে তো আমি দেখাচ্ছি ফুলকপিটাকে সিদ্ধ করে পানি ঝরিয়ে ফেলেছি এই যে তো আমি ব্লান্ডারে দিলাম তবে আমি একটু গরম দিয়েছি আপনারা একটু ঠান্ডা করে দিবেন অনেকের নাকি ব্লান্ডারে সমস্যা হয় তাদের জন্য বলছি তো এখানে আমি ধনিয়া পাতা দিলাম এটা দিয়েছি স্বাদের জন্য কারণ অনেকেই বলেন ফুলকপি থেকে গন্ধ আসে তাদের উদ্দেশ্যে এটা দেয়া এভাবে দিয়ে নেবেন তাহলে আর ফুলকপি থেকে গন্ধ আসবে না তো এখন আমি ঢেকে এটাকে ব্লান্ড করে নেব আপনাদের যদি ব্লান্ডারের সমস্যা হয় এভাবে করতে তাহলে একটু হালকা পানি দিয়ে নেবেন তা আমার দরকার হয়নি কারণ ফুলকপিগুলো এমনিতেই অনেক ভেজা ছিল যার জন্য পানির দরকার হয়নি তো আমি ব্লান্ড করে নিয়েছি আর যাদের ব্লান্ডার নেই তারা পাটায় পিষে নিতে পারবেন চাইলে অনেকে আমাকে এভাবে বলেন যে আপু আমাদের কাছে তো ব্লান্ডার নেই তো কোনো অসুবিধা নেই পাটায় তোমরা পিষে নেবা আর একটু মিহি হলেই হবে পুরো যে মিহি হতে হবে তাও না কিন্তু মিহি হলে আসলে একটু ভালো হয় এই আর কি তো এখন আমি একটা বাটিতে সুন্দর করে তুলে নিচ্ছি আর পানি থাকলে ভয়ের কোনো কারণ নেই যেহেতু আমরা এটা তো এটা দিয়ে তো আর শক্ত রুটিটা বানাবো না নরম রুটিটা বানাবো তার জন্য একটু হালকা যদি পানি এর ভিতর থেকে যায় কোনো অসুবিধা নেই আমি পুরোটা একদম তুলে নিলাম এখন আমি যেটা করব এটার ভিতর যা যা মিক্স করব সেগুলো আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি আগে সবার আগে একটু মশলা মিক্স করে নিচ্ছি সেজন্য আমি দিয়ে দেব মরিচের গুঁড়ো এটা দেব একটু ঝাল ঝাল করেই করব কারণ আমি দেখেছি এই রুটিটা ঝাল ঝাল খেতেই ভালো লাগে সাথে দিলাম লবণ তবে তোমরা লবণ দেওয়ার সময় খুবই সাবধানে দিবে কারণ অনেক সময় দেখা যায় লবণের পরিমাণ বেশি হলে খাওয়া যায় না আগে অল্প দিয়ে চেক করে নেবে যদি মনে করো লাগে পরে দিয়ে নেবে আর আমি এখানে ডিম দেব আর এটা হচ্ছে আলমন্ডের যে পাউডারটা আলমন্ডকে আপনারা ব্লান্ডারের ভিতরে পাউডার করে নিতে পারেন বা নিতে পারো আর যাদের বললামই তো যাদের কাছে এটা অ্যাভেলেবেল না বা কিনতেও পারবা না তারা এটা দিবা না নারকেলের পাউডার থাকলে ওটা দিবা আর ওটাও যদি না থাকে তাহলে কি দেবা সেটাও আমি বলছি তার আগে আমি দেখাচ্ছি যে এটা কতটুকু পরিমাণ আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি তো যেটা যেটা হচ্ছে সেটা হলো নারকেলের পাউডারও যতটুকু পরিমাণ দিবা আর আলমন্ড পাউডারও ততটুকুই দিবা তো আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ দেখো এই যে দুই টেবিল চামচ দিয়ে দিলাম এখন আমি এটাকে মিক্স করব তো আপনি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি যাদের কাছে আলমন্ড পাউডারও নেই এবং নারকেলের পাউডারও নেই তারা কি করবা সেটাও বলছি ইসাবগুলের ভুসি এক টেবিল চামচ বা দেড় টেবিল চামচ ইসাবগুলের ভুসি এটার সাথে মিশাতে পারো তবে ইসাবগুলের ভুসিটা কিন্তু অতিরিক্ত খাওয়া ভালো না শরীরের জন্য সেই জন্য মাঝে মাঝে দিতে পারো দুই একবার কিন্তু সবসময় যদি রেগুলার আর তোমরা কেটো রুটিটা তৈরি করে খাও অবশ্যই আলমন্ড ফ্লাওয়ারের ব্যবস্থা করে নেবে আর নয়তো নারকেলের ফ্লাওয়ারটার তো নারকেল ফ্লাওয়ার ফ্লাওয়ারটা কীভাবে বানাবা আমি বলে দিয়েছি ওভাবে বানিয়ে নেবা আর ডিম তো মাস্ট দিবা আর এগুলো যদি কোনোটাই তোমাদের কাছে না থাকে তো শুধু ডিম দিয়েই করবা তাহলে ডিমের পরিমাণ একটু বাড়িয়ে দেবে আমি এখানে যেমন দুইটা ডিম দিয়েছি তোমরা তিনটা ডিম দিয়ে নেবে নয়তো কিন্তু এটা ভালোভাবে উল্টানো যাবে না 
আর লবণটা আমার একটু কম হয়েছিল সেজন্য আর একটু লবণ দিয়ে দিচ্ছি আর একটু মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি কারণ এই দুটো আমার মনে করলাম যে আর একটু দিলে ভালো লাগবে খেতে এখন আবার এটাকে ভালোভাবে নেড়ে নিচ্ছি ফ্রাই প্যানে বাটার দিয়ে করতে হবে এটা আমি আবার বারবার বলে দিচ্ছি বাটার দিয়ে অবশ্যই করবা তেল দিয়ে করবা না কারণ বলছি যেহেতু আমার এখানে ডিম দেয়া ডিম সব সময় বাটার দিয়ে ভাজতেই হবে তো সেজন্য আমি ফ্রাই প্যানে বাটার দিলাম এক চামচ এর ভিতরে আমি দিয়ে দেব তো বাটারটা একটু বেশি দিবা তাহলে তোমার উল্টাতে সুবিধা হবে এখন এটাকে একটু জাস্ট চারোপাশে সুন্দর করে ছড়িয়ে দেব তবে বেশি পাতলা করব না কারণ ওই দিন পাতলা করার জন্যই আমার রুটি ভেঙে গিয়েছিল সেই জন্য এবার আমি রুটিটাকে একটু মোটা করেই করব তাহলে কিন্তু ভাঙার চান্সটা থাকে না অনেকটা প্যান কেক টাইপের হবে তো এই যে দিয়ে দিলাম আসলে এই রুটিটা অনেক টেস্টি হয়েছিল আমি মানে আমি যেহেতু ভয়েসটা পরে দিয়েছি আমি খেয়েছি আমার কাছে খুব খুব ভালো লেগেছে আমি এতটা ভালো লেগেছে তা আমি তোমাদেরকে বোঝাতে পারবো না তোমরা অবশ্যই ফুলকপি দিয়ে এটা করে খাবে ফুলকপিটাই বেশি ভালো হয় আমি দেখ দেখেছিলাম আমি বাঁধাকপি দিয়েও করেছিলাম ওটার থেকে ফুলকপিটাই বেশি ভালো হয় তো আমি দেখলাম কীভাবে উল্টালাম আমি কিন্তু কড়াই থেকে এভাবে করেই উল্টানোটা মার্শাল্লাহ শিখেছি আমি ওভাবেই উল্টি এনেই এখন আমি চামচ দিয়ে করব কারণ এখন এটা শক্ত হয়েছে এখন ইজি চামচ দিয়ে করা যায় তো এভাবে করে আমি চারটা বা তৈরি করব চারটা হয়েছে আর একজন মানুষ দুইটা পরিমাণ খেতে পারবে তো যেহেতু চারটা ডিম ডিমের পরিমাণ থাকবে একজনার ভাগে একটা আর যেহেতু এটার সাথে আমি একটু মাংস মাংস ঝোল দিয়ে খাবো সেই জন্য ডিমের পরিমাণটা কম দিয়েছি তোমরা এইভাবে হিসাব করে খাবে অতিরিক্ত খেলে কিন্তু কখনোই কিটো হোক বা নর্মাল ডায়েট হোক অতিরিক্ত খেলে কখনোই ডায়েটিং হয় না ডায়েটিংয়ের খাবারগুলো সীমাবদ্ধ থাকে কারণ অতিরিক্ত খেলে কি হবে তোমার স্টোমাক কখনোই কমবে না আর তোমার পেটের চর্বিগুলো কমতে চাইবে না তো আমি এরপর রুটিগুলো তৈরি করে মাংসটা তৈরি করে নিচ্ছি তবে আমি একটা কথা বলে নিচ্ছি আমি কিন্তু আগে মাংসটা করেছিলাম পরে রুটিটা করেছিলাম কিন্তু তোমাদের এখানে দেখাচ্ছি রুটিটা আগে দেখিয়ে ফেলেছি মাংসটা পরে দেখাচ্ছি তো মাংসটা আগেই রেডি করে রাখবা আর গরম গরম রুটি দিয়ে খাবে তো এখানে আমি অলিভ অয়েল দিয়েছি জিরা দিয়েছি আর তেজপাতা দিয়েছি দিলাম দারচিনি এলাচি আর লবঙ্গ একটা মজাদার চিকেন মানে মুরগির মাংস রান্না করব তবে যারা বাংলাদেশে থাকো তারা সোনালি মুরগি দিয়ে এটা করতে পারো বা যে কোনো দেশি মুরগি দিয়ে করতে পারো আর যারা বাহিরে থাকেন তারা তো ফার্ম ছাড়া উপায় নেই তবে আমাদের এখানে ফার্মের মুরগি গুণাগত মানের দিক থেকে বলতে গেলে ভালো কারণ এখানে ফার্মের মুরগি যেটাকে বলে অ্যান্টিবায়োটিক যে দেয় মুরগির বডিতে ওটা আসলে দেয়া থাকে খুব কম পরিমাণে আবার অনেকটা দেয়া থাকে না যদি আমরা সেই মুরগিগুলো কেনা হয়ে থাকে তো যাই হোক এক এক দেশের এক এক রকমের সিস্টেম এখানে ভালো মুরগিটা পাওয়া যায় তো আমরা তো ফার্ম খেয়ে আসছি ওটাই খাই কিছু করার নেই আমাদের এখানে দেশি মুরগি পাওয়া যায় না তো এখানে আমি হলুদের গুঁড়ো মরিচের গুঁড়ো ধনিয়া জিরার গুঁড়ো আর লবণ দিয়েছি এখন এটাকে আর পেঁয়াজটাকে কিন্তু আমি বেরেস্তার মতো ভেজে নিয়েছি এই চিকেনটা রান্না করার জন্য অবশ্যই পেঁয়াজটাকে বেরেস্তার মতো ভাজতে হবে একটু নাড়াচাড়া দিয়ে এর ভিতরে আমি পানি দিয়ে দিচ্ছি গরম পানি অবশ্যই দিয়েছি আমি তো এখন আমি এটাকে কষাবো অনেকক্ষণ মশলার যাতে গন্ধটা মানে গন্ধটা যেন মশলার না থাকে অতক্ষণ পর্যন্ত আগে কষাবো আর রসুনের পেস্ট আদার পেস্টও দিয়ে দিয়েছিলাম এখানে আমি যেহেতু মুরগি রান্না মুরগি রান্নাতে অবশ্যই আদা রসুন পেস্ট দিতে হবে না দিলে কিন্তু মুরগির টেস্ট পাওয়া যাবে না তো অনেকক্ষণ কিন্তু আমি ভুনেছি তোমরা দেখে বুঝতে পারছো তো এখন আমি চিকেনটাকে উঠিয়ে দিচ্ছি ভালোভাবে কষাবো বেশ কিছুক্ষণ সময় চিকেনটার থেকে কিন্তু এমনিতে একটু পানি বের হয়ে যায় তো একটু চা চুলার আঁচ কমিয়ে বেশ কিছুক্ষণ সময় কষিয়ে নিলেই হবে আমার তো আমি কিন্তু অনেকক্ষণ সময় কষিয়েছি চিকেনটাকে আর চিকেন বা যে কোনো জিনিস যত কষানো হবে তত টেস্টি হবে তরকারি তো এখন আমি এটার ভিতরে গরম পানি ঢেলে দিচ্ছি পরিমাণ মতো ঢেলে এটাকে আমি ঢেকে রান্না করে ফেলবো এভাবে কতটুক চিকেন দুই পিস চিকেনের বেশি খাওয়া যাবে না চিকেন দিয়ে খুব মজা করে এই রুটিটা অনায়াসে খাওয়া যাবে এটা আপনারা দুপুরে খেতে পারবেন অথবা রাতে খেতে পারবেন যখন মন চায় আর যারা ইফতার করবেন তারা ইফতারের সময় খেয়ে নেবেন মানে যারা রোজা থাকবেন তারা ইফতারে খেয়ে নেবেন 
তো এই যে আমি খাচ্ছি আমার কাছে আসলেই অনেক মজা লেগেছে তো এভাবে তৈরি করে খাবে আর আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না একটা লাইক দেবে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলিদের সাথে আমার ভিডিওগুলো শেয়ার করবে প্লিজ আর কমেন্ট করে আমাকে জানাবে আজকের রেসিপি রেসিপিটা তোমাদের কাছে কেমন লেগেছে তো আজকের মতো আমি বিদায় নিচ্ছি মা আসসালামা